దయ్యాల గురించి భూతాల గురించి ఈ రోజు వీడియోలో మనం మాట్లాడబోతున్నాం హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్ అండ్ ఎస్ పోలా ప్రగడ సో ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనమాట ఈ కార్ లో మేము చేసేది ఇదే లాస్ట్ పాడ్కాస్ట్ అనమాట టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఉన్నాం అనమాట సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ టైమ్ టు యూ నో చేంజ్ ఇట్ సో బిఫోర్ దాట్ వి థాట్ ఆఫ్ యూ నో డూయింగ్ లాస్ట్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ దిస్ కార్ అండ్ చాలా యా కొంచెం దీన్ని ఇది చేయాలంటే కొంచెం చాలా బాగా ఉంది సో ఈ కార్ లో చాలా రోడ్ ట్రిప్స్ చేసాము ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తో బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఏ పని ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ తీసేది కారే పొద్దున లేవంగానే ఎక్కేది కారే కాబట్టి చాలా ఎమోషనల్లీ అటాచ్ అయిపోయింది అనమాట ఈ కార్ అనేవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ కార్ లో లాస్ట్ పాడ్కాస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాము అండ్ దట్ హ్యాడ్ టు బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట సో రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నార్మల్ యాక్టివిటీస్ మాకు జరిగిన పర్సనల్ గా జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈ రోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో దయ్యాలు అన్నవి ఏంటి ఉంటాయా లేవా అది ఇది అని అనుకుంటారు సో బేసిక్ గా ప్లెయిన్ గా చెప్పాలంటే అనుకున్న వాళ్ళకు ఉంటాయి అనుకోని వాళ్ళకు ఉండవు అనమాట బట్ ఐ కెన్ ఓన్లీ టెల్ వన్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఈ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది సోల్స్ కి సంబంధించింది సో మన అర్త్ కి ఇంకా ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ అనేసి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది హ్యూమన్ బాడీ నుంచి సోల్ బయటకు వస్తే అది ఫస్ట్ వెళ్లేది ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ కే సో ఆ లెక్కని చూసుకుంటే సోల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎవ్రీ హ్యూమన్ బాడీలో సోల్స్ ఉంటాయి అండ్ అది మనం చేసుకునే కర్మలు బట్టి గుడ్ సోల్ అవుతుందా బ్యాడ్ సోల్ అవుతుందా అని అది మన డెత్ తర్వాత తెలుస్తుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ వి బిలీవ్ ఇన్ అనమాట సో హ్యూమన్ బాడీ అనేది సపరేట్ ఉంటుంది సోల్ అనేది సపరేట్ ఉంటుంది వన్స్ ద బాడీ లీవ్స్ ద సోల్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి ఇదర్ గుడ్ సోల్ ఆర్ బ్యాడ్ సోల్ లైక్ షీ సెట్ సో బ్యాడ్ సోల్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ దయ్యం దయ్యం సో ఎస్ సో దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడదాం అనుకున్నాం అంటే దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటబుల్ టాక్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మొన్న టూ డేస్ బ్యాక్ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చూస్తుంటే చాలా మంది ఈ మధ్య ట్రెండింగ్ పోస్టులు పెడుతున్నారు అనమాట హైదరాబాద్ లో హాంటెడ్ ప్లేసెస్ ఏవేవి ఉన్నాయి అని అక్కడ అసలు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరిగినాయని సో అలాంటి ప్లేసెస్ కి మేము కూడా వెళ్ళాము మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనేసి ఈ రోజు ఈ వీడియో తీస్తున్నాం అనమాట సో చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు కనుక చూసినట్టు అయితే ఈ దయ్యాలు భూతాలు అవి చెప్పి చిన్నప్పుడు ఇంట్లో భయపెడతారు అవి తెలిసింది సహజమే కానీ మేము మా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మైకిల్ జాక్సన్ కి మేము చాలా పెద్ద ఫ్యాన్స్ అనమాట టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ ఆ టైంలో ఆయన చనిపోవడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయినట్టుంది ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు అయ్యి అప్పుడు ఇలా మైకిల్ జాక్సన్ పోయిన వెంటనే యూట్యూబ్ లో ఈ వీడియో ఆ వీడియో అన్ని వీడియోలు వచ్చేసి స్పిరిట్ కాలింగ్ అది ఇది అని అన్నారు మాకు అసలు ఇది అసలు ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు కూడా తెలియదు అనమాట సో మా ఫ్రెండ్స్ అందరం మేము కూర్చొని ఒక రోజు స్పిరిట్ బోర్డ్ అన్నది యూట్యూబ్ లో ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అని చూసి పెట్టడం జరిగింది అది కూడా అంత పెద్ద హంగామా చేసి పెట్టా అనమాట ఒక క్యాండిల్ ఎయిర్ గిచ్చేసి లైట్లు అన్ని ఆరపేసుకొని ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి పెట్టాము బట్ అక్కడ మా మాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ కన్నా భయమే చాలా ఎక్కువ ఉండింది ఏమో బహుశా గాలి వల్ల కూడా క్యాండిల్ ఆరిపోయి ఉండొచ్చు గానీ బట్ పారానార్మల్ టైప్ లో ఏం జరగకపోయినా కూడా ఆ చిన్న పిల్లలం కాబట్టి అప్పుడు చాలా భయపడడం జరిగింది భయపడ్డమే కాదు అంటే అక్కడ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది వచ్చిందని అనిపించింది మాకు అంటే మా గ్రూప్ లో కాకుండా సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ వచ్చి ఆ రూమ్ లో ప్రెసెంట్ ఉన్నట్టు తెలిసింది అనమాట తెలిసింది కానీ అట్ దాట్ టైమ్ వివర్ నాట్ మెచ్యూర్ ఇనఫ్ టు యు నో ఆర్టికులేట్ థింగ్స్ సో మేము దాన్ని అలా వదిలేసాము ఇంట్లో చెప్పలేదు చెప్తే కనుక ఆబ్వియస్లీ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని తెలిసిందే సో ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఫ్రెండ్ గ్రూప్ లో ఇది ఒక అటెంప్ట్ అనేది మాత్రం చేసి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి మాకు ఇంజనీరింగ్ లో జరిగింది అనమాట నేను స్నేహ మా కజిన్ రవళి మేము ముగ్గురం కలిసి ఒయిజా బోర్డే పెట్టాం అనమాట అప్పుడు ఈ మూవీస్ అన్ని బాగా హిట్ అయినాయి కదా అప్పుడు ప్రాపర్ గా పెట్టాం అనమాట అండ్ యూ గైస్ డోంట్ బిలీవ్ రియల్లీ అన్నది ఆ కాయిన్ అన్నది తిరిగింది ఫస్ట్ ఐ వాజ్ లైక్ ఏ స్నేహ ఎవరైనా మూవ్ చేస్తున్నావా ఈ రవళిని ఎవరైనా మూవ్ చేస్తున్నావా సో అండ్ బట్ ఫైనలీ ద కాయిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాస్ మూవింగ్ అండ్ దర్ వాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ వాజ్ సరౌండింగ్ అస్ సో ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల గొప్ప
సో అండ్ సో పర్సన్ సో మాకు వచ్చిన క్లారిఫికేషన్ ఏంటి అంటే బాడీ ఇంకా సోల్ అనేవి డిఫరెంట్ అనమాట సో వన్స్ ద బాడీ లీవ్స్ ద సోల్ ఇట్ ట్రైస్ టు యూ నో గోయింగ్ టు ద ఎయిర్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ అ ఫామ్ జస్ట్ యాజ్ ఇట్ లైక్స్ సో తనకి నచ్చిన ఫామ్ అది తీసుకుంటుంది కానీ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ వాళ్ళ వైబ్రేషన్కి మన వైబ్రేషన్కి ఫ్రీక్వెన్సీకి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మీడియమ్స్ అనమాట స్పిరిట్ బోర్డ్ కానీ ఏదైనా కానీ టు ఫర్ ఫర్ దెమ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అస్ బట్ ఐ యూజువలీ డోంట్ రికమెండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ హైలీ డేంజరస్ సమ్టైమ్స్ వన్స్ ఇఫ్ యూ ఎన్కౌంటర్ అ బ్యాడ్ సోల్ ద ఎనర్జీ అన్నది చాలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ఇంకా డైలీ లైఫ్ లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో దట్స్ వెన్ వీ డిసైడెడ్ టు స్టాప్ ఆల్ దీస్ గేమ్స్ ఈ గేమ్స్ కాకుండా మామూలుగా ఎక్కడైనా ఇలా లోన్లీ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయని అంటారు సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా అయినాయి అనమాట చాలా పాత పడిపోయిన బిల్డింగ్స్ లోకి అలా ఒకసారి వెళ్ళాం మేము అప్పటి నుంచి వీ ఆర్ ట్్రైంగ్ టు యాక్చువల్లీ బీ కేర్ఫుల్ అనమాట ఎక్కడైనా పాత పడిన బిల్డింగ్స్ ఉన్నా కూడా లేకపోతే లోన్లీ హైవేస్ ఉన్నా కూడా లేకపోతే కొన్ని ఫామ్ హౌసెస్ లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అవర్ ఎనర్జీ వాస్ క్వైట్ డిస్టర్బ్ అనమాట సో వీ యూజువలీ ట్రై టు అవాయిడ్ సచ్ ప్లేసెస్ ఈ అసలు ఈ వీడియో కూడా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ మేక్ యూ బ్రింగ్ సమ్ అవేర్నెస్ దట్ ఎస్ ఎనర్జీస్ ఆర్ దేర్ బ్యాడ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ దేర్ గుడ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ దేర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ దేర్ సో ఇప్పుడు మేము ఈ వీడియో చేస్తున్నప్పుడు కూడా మాకు కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది యా హెడ్ డేక్ అవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి కానీ బట్ this is kind of interesting topic and uh, this a uh, topic kind of gives you guys awareness so that's the reason why we are doing this video so meer kuda vine untaru dream catchers gurinchi evil eye gurinchi ivanni pettukunte dishtulo avanni ela theestaru so my mother eranila tho gaani uppu tho gaani ledha mirpkal tho gaani havan tho gaani havan ante it's a Uh, fire fire uh, fire wash yeah. that customs gaani, traditions gaani follow out the culture law na we usually get rid of uh, negative energy and matter and uh, we we actually find it very relieving and peaceful okay sorry negative energy surround in the end and could take ఫస్ట్ థింగ్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే మీకు ఎవరైతే క్లోజ్ గా ఉంటారో వాళ్ళ మీద మీకు బాగా కోపం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎనర్జీ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఎక్కడ లేని కోపాలు ఆవేశాలు అన్ని వచ్చేస్తాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతాయి చాలా కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది అవుతుంది సో అలాంటి టైమ్ లో మా మదర్ కొంచెం దిష్టి తగిలినట్టుంది అని చెప్పి దిష్టి తీయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మేబీ ఆఫ్టర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ యూజువలీ ఫాలో ఇన్ టు ప్లేస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో ఇదైతే మేము నమ్ముతాము ఈ యూనో ఈ విల్ ఐ రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఇదంతా మీరు కూడా నమ్మేటట్టు అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రాయండి సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ గైస్ ఈ రోజు వీడియో కొంచెం స్పూకీ గా ఉన్నా కూడా కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉందని అనుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ కార్ పాడ్కాస్ట్ తో మేము ముందుకి మళ్ళీ వచ్చేస్తాము అంటిల్ దాన్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్ ఎన్ఎస్ పోలో ప్రగడ